Hi students, this is Alex here. In the video, la, class 10 mathematics, creative question. So, a creative question, how do you approach it? How do you learn the method? So, creative question, how do you think about it? If you have a textbook, you can use a concept. Sometimes, you can use the concept directly with where numbers. You can use a slight modification. So, that's what we will see in the video. La, now, already in the textbook, there are a type of questions. If you look at this, we have two ordered pairs are equal. This is one ordered pair, a plus 2, 4, and 5, 2a plus b. This is another ordered pair. If these two ordered pairs are equal, this is the unknown values a and b. So, we have two questions in this model. One is XH 1.6, question number 6. Choose the correct answer. This is unit XH, question number 1. If you look at this, this is an ordered pair, this is an ordered pair, this is an equal pair. So, we can use X and Y. So, already we have a separate video. So, we can solve this video in this video. So, once we solve this video, we have a question. That is, the ordered pair is an equal pair. So, once we know the method, we can solve this question. So, we can solve this question. So, we will see this in the creative question series. So, in every video, we will see how the creative question is in the same way. So, we will see this in the same way. So, we will see the creative question in the same way. So, we will see the creative question in the same way. So, we will see the creative question in the same way. So, we will see the creative question in the same way. So, we will see the creative question. So, we have two types of skills. One is, if it is equal, we will do the knowledge. If it is equal, we will solve it and solve it. So, now we will take the first question. So, exercise 1.6 is question number 6. So, we have two ordered pairs are equal. So, we will do the equal. So, the first ordered pair is a plus 2, 4. So, we will do the ordered pair. Inor order pair bandu 5 koma 2a plus b. Ini tu yang nama equate panah pula. So equate apa ni nampu tu? Inda first element tu, inda first element tu kita equate panah pula. Apa ni panah nampu tu? Nampu tu a plus 2 equal to 5 apa ni nampu tu? Inda 2 bandu other side bandu nampu subtraction ada turu. So a apa ni nampu tu? 5 minus 2. Apa a apa ni nampu tu? 3. Ipa ini deh maduri. Inor pair, the second element itu, in the second element itu, kita mahu equate panah pula. So, apabila kita 4 equal to 2a plus b, abdi ini baru, already um a orang value teriyo. So, ada ingat kita substitution panah pula. 2 into 3 plus b. Ipa itu untuk 4 equal to 3 dua jari 6 plus b. The 6 orang dah, other side subtraction lah untuk orang. So, 4 minus 6 abdi ini terus b. Apa itu lah, b orang value minus 2. So, we have to ask a comma b. So, a comma b is the answer. If we have to answer the two things, we have to answer a comma b. We have to substitute for 3 comma minus 2. So, 3 comma minus 2 is the option. Option D. So, if we have to add order equal, we have to do what? Abang ni mana mesti terangkan sih. Ini pada ini mesti inor question solve puna pula. Inor question pada ini na, orang orang textbook orang unit exercise question number one. So ini dia nama yang kita marudiu separate ada solve puna pula. The question yang kita turukon. Ini lima ini na, ini dua order pair equal abang ini terkeliya. So nama ini dua order pair x square minus three x comma y square plus four y. Abang ini dua order pair. हमें ना बना बोलो ना equal to minus two comma five ये निर्देश equate करनी आ चुकी है इप्पो ये दो अड़ा first element है ये दो अड़ा first element के equate करना हो अपन हम अगर x square minus three x equal to minus two अपडी नो रो ये इन द बकार दे दो रो सो x square minus three x plus two equal to zero अपडी नो रो इधर हम splitting the middle term बोलूँ बोले हम अगर ये x square minus x minus 2x plus 2 अभी इन्होंने रहे ना प्रोडक्ट उन्हें 2 सम उन्हें माइनस 3 फर्स्ट टू रेंडर टाइम लंदे x का कॉमन आड़ता x इनटू x माइनस 1 माइनस 2 का कॉमन आड़ता x माइनस 1 इक्वल टू 0 
இப்ப நம்ம இதை செப்பரேட்டா x மைனஸ் ஒன்னு காமனா எடுக்கும் போது x மைனஸ் ஒன் இன் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் ஒவ்வொரு ஃபேக்டரையும் தனித்தனியா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போட்டா x மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்ப இதுல இருந்து x இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இதுல இருந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு இதே மாதிரி நம்ம இந்த செகண்ட் எலிமெண்ட்டை இந்த செகண்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு ஈக்வேட் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி இங்கே எழுதியிருக்கோம் அதாவது ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய்யை நம்ம ஃபைவ்க்கு ஈக்வேட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கு இப்போ இது வந்து ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வரும் இப்போ இதோட ப்ராடக்ட் மைனஸ் ஃபைவ் சம்மந்த போர் ஸ்பிளிட்டிங் த மிடில் டேம் போடும்போது ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் ஒய் அப்படின்னு வரும் இது மண்டலில் பண்ணால் மைனஸ் ஃபைவ் வரும் ஆட் பண்ணால் ப்ளஸ் ஃபோர் வரும் ஸோ இது ஆசிட்ஸ் எழுதியாச்சு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து நம்ம ஒய்யை காமனாக எடுத்தா ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் லாஸ்ட் ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து மைனஸை காமனாக எடுத்தா ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நம்ம ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவை காமனாக எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு அதர் ஃபேக்டர் வந்து இன்டு ஒய் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஒவ்வொரு ஃபேக்டரையும் தனித்தனியாக ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கூடணும் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஒயோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபைவ் அண்ட் இன்னொரு வேல்யூ ஒன் ஸோ கொஸ்டின் இவங்க கேட்ட மாதிரி நம்ம எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு டெக்ஸ்ட் புக் ப்ராப்ளத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஈக்குவல் போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட்டையும் இந்த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டையும் ஈக்வேட் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் சேம் தான் பட் இங்கே வந்து இது லீனியர் ஈக்குவேஷன் வெறும் ஏ பி அந்த மாதிரி தான் இருக்குது பட் இது வந்து ஒரு கோட்ராட்டிக் ஸோ நமக்கு ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் வந்து எப்படி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு கோட்ராட்டிக்கை எப்படி சால்வ் பண்ணி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ற நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா இந்த கொஸ்டின் டைப்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நமக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்க இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் ஸோ இது வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம எந்த கொஸ்டின் வேணாலும் சால்வ் பண்ணலாம் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை புரிஞ்சிக்காம இது மாதிரி ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா நியூவாக ஒரு நம்பர் இருக்கும்போதோ இல்லை நியூவாக ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கும்போதோ அதை சால்வ் பண்ண முடியாது அதனால இந்த மெத்தடை நம்ம புரிஞ்சிக்கணும் அண்ட் ஓனாகவே சால்வ் பண்ணுற எபிலிட்டியை டெவலப் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு டெக்ஸ்ட் புக் கொஸ்டினையும் நம்ம தரவாக கற்றுக்கிட்டாச்சு இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கிரியேட்டிவ் கொஸ்டினை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸை நான் சால்வ் பண்ணுறேன் பட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்களே ஓனாக சால்வ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கிறதோட கம்பேர் பண்ணி ஆன்சர் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்குது இல்லை சால்வ் பண்ணுறது தெரியல அப்படின்னா இந்த வீடியோ சொல்யூஷனை ஃபுல்லாக பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டினை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஆர்டர்ட் பேரம் ஈக்குவல்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அதாவது வேர்டில் கொடுக்காம இங்கே ஈக்குவல் டு சைன் போட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டை இந்த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு ஈக்வேட் பண்ணணும் அப்படி ஈக்வேட் பண்ணும்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு வரும் இந்த ஒன் வந்து அதர் சைட் நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மைனஸ் ஒன் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு டூ அப்படின்னு வரும் அதே மாதிரி இந்த செகண்ட் பார்ட்டை இந்த செகண்ட் பார்ட்டுக்கு ஈக்வேட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒய் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு வரும் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் டூ அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் ஒன் ப்ளஸ் டூ அப்போ ஒயோட வேல்யூ த்ரீ ஸோ கொஸ்டின் அவங்க கேட்ட மாதிரி ஃபைண்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ டூ ஒயோட வேல்யூ த்ரீ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த ரெண்டு ஆர்டர் பேர் இதில் ஒரு எலிமெண்ட் வந்து எக்ஸ் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் இன்னொரு எலிமெண்ட் ஒய் மைனஸ் டூ பை த்ரீ இது வந்து ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை த்ரீ கம்மா ஒன் பை த்ரீனு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் இந்த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் எடுத்து இந்த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு ஈக்வேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே நம்ம வந்து எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஸோ எல்சிஎம் எடுக்கும்போது எல்சி
equal to 1 plus 2 அப்படி வந்துரும் இத ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு 3 வரும் சோ 3y 3 அப்படினா இந்த 3 வந்து டிவிஷன்ல வரும் சோ அப்ப y அப்படிங்கிறது 3 by 3 after division y யோட வேல்யூ 1 சோ क्वेश्चनல அவங்க கேட்ட மாதிரி x and y கண்டுபிடிச்சாச்சு x வந்து 2 y வந்து 1 சோ இந்த போன ப்ராப்ளத்துக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா போன ப்ராப்ளம் வந்து சிம்பிள் ஈக்குவேஷனா இருந்துச்சு இங்க வந்து ஃபிராக்ஷன் எல்லாம் இருக்கு அதனால நம்ம ப்ராப்பர் எல்சியம் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்றோம் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு ஆர்டர் பேர் ஈக்குவல் கொடுத்துட்டு ஏ அண்ட் பி கேட்டு இருக்காங்க ரெண்டு சப்டிவிஷன் இருக்கு ஸோ முதல்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் எடுத்துக்கலாம் இதுல வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட இந்த ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணும் போது நமக்கு டூ ஏ பிளஸ் பி ஈக்குவல் டு எயிட் அப்படின்ற ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும் அதே மாதிரி இந்த செகண்ட் எலிமெண்ட்டை இந்த செகண்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணும் போது ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்ற இன்னொரு ஈக்குவேஷன் வரும் இதை நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த பிளஸ் பி மைனஸ் பி கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ இதை ஆட் பண்ணா டூ ஏ பிளஸ் ஏ வந்து த்ரீ ஏ இங்கே ஆட் பண்ணா இது லெவன் அப்போ ஏவோட வேல்யூ நமக்கு வந்து லெவன் பை த்ரீ அப்படின்னு வந்திருக்கு இதை எடுத்து நம்ம செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணலாம் அப்போ நமக்கு லெவன் பை த்ரீ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு வரும் இதுல நம்ம வந்து இந்த லெவன் பை த்ரீ அதர் சைடு எடுத்துக்கலாம் ஸோ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ இந்த லெவன் பை த்ரீ அதர் சைடு போயிடுச்சு அப்படின்னா மைனஸ் லெவன் பை த்ரீ அப்படின்னு வரும் இப்ப எல்சியம் எடுக்கும்போது எல்சியம் வந்து த்ரீ இதோட மந்தலே பண்ணுவோம் நைன் மைனஸ் லெவன் அப்போ மைனஸ் பியோட வேல்யூ வந்து இப்போ ஆஃப்டர் சப்ட்ராக்ஷன் மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு இது மைனஸ் டூ பை த்ரீ ரெண்டு மைனஸையும் கட் பண்ணிட்டோம்னா பியோட வேல்யூ 2 by 3 அப்படின் வரும் ஸோ நம்ம ரெண்டு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒன்று வந்து ஏ விச் இஸ் லெவன் பை த்ரீ பி வந்து டூ பை த்ரீ இப்போ அடுத்தது சப்டிவிஷன் டூ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நமக்கு ஏ பை ஃபோர் அப்படின்றது ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் இது வந்து இந்த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஜீரோக்கு ஈக்குவேட் பண்ணணும் அப்போது ஏ பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா இந்த கிராஸ் மூலியில் பண்ணால் ஏவோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு வரும் இப்போ செகண்ட் எலிமெண்ட்டை ஈக்குவேட் பண்ணும்போது ஏ மைனஸ் டூ பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பிளஸ் பி இப்போ இந்த பியை வந்து நம்ம இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஏவோட வேல்யூ ஜீரோன்னு போட்டாச்சு ஆல்ரெடி மைனஸ் டூ பி இருக்கு இந்த பி இந்த பக்கம் தான் மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்போ இது மைனஸ் த்ரீ பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்படின்னும் போது பியோட வேல்யூ சிக்ஸ் பை மைனஸ் த்ரீ ஆஃப்டர் டிவிஷன் மைனஸ் டூ ஸோ அவங்க கேட்ட மாதிரி ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு அண்ட் பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேம் கான்செப்ட் பட் இதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் அதாவது நம்ம ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும் அவங்க ஆல்ரெடி ரெண்டு ஆர்டர் பேர ஈக்குவல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதில் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் கண்டுபிடிச்சி இந்த வேல்யூ வந்து சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து நம்ம ட்ரூ அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் இல்லைனா ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ முதல்ல நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூவை இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூவுக்கு நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படின்றது மைனஸ் டூ இந்த மைனஸ் டூ அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூன்றது ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ இங்கே ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுவே ட்ரூ இல்லை அதனால நம்ம இன்னொன்று வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ ஸ்டேட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இஃப் இந்த ஆர்டர் பேர் ஆர் ஈக்குவல் தென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒய்க்கு டு மைனஸ் ஃபோர்டின் பை த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபஸ்ட் வேல்யூவே ஈக்குவல் இல்லாததுனால நம்ம இது வந்து ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ நம்ம இன்னொரு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சி அது கரெக்டான செக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஆக்சுவலாக நீங்கள் இன்னொரு வேல்யூ ஈக்குவேட் பண்ணீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஃபைன்னு வரும் அதுக்கப்புறம் அது எல்சி மட்டும் மைனஸ் ஃபோர்டின் பை த்ரீ ட்ரூ வரும் பட் அதெல்லாம் எந்த யூஸும் இல்லை ஃபஸ்ட் வேல்யூ தப்பு அப்படின்னும் போது இது டோட்டலாகவே ஃபால்ஸ் அப்படின்றத நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் நம்ம டைம் சேவ் பண்ணலாம் இன்னொன்று நம்ம சால்வ் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணால் வேண்டாம் ஓரளவு ஃபஸ்ட் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம கண்டிப்பாக செகண்ட் டே சால்வ் பண்ணணும் ஸோ நம்ம கொஸ்டின் கேட்ட மாதிரி நம்ம அப்ரோச்சாக மாற்றிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி விஷயத்தில் நம்ம கொஞ்சம் டைம் சேவிங்கும் நம்ம டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் அடுத்த கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் இதுவும் ஆஸ் யூஷுவல் ஃபைண்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அப்பட
அடுத்த வேல்யூ நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணணும் ஸோ இதை ஈக்குவேட் பண்ணும்போது இங்கே ஒய் இருக்கு இங்கே மைனஸ் டூ இருக்கு நம்ம டேரக்டாகவே ஒய்யோட வேல்யூ மைனஸ் டூ அப்படின்றது கிடைச்சிருச்சு ஸோ அவங்க கேட்ட மாதிரி நம்ம வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது சப்டிவிஷன் டூ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அப்படின்ற ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டை சிக்ஸுக்கு ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் அடுத்த பேர் x பிளஸ் ஒய் இது வந்து டென்னுக்கு ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நமக்கு வந்து x அண்ட் ஒய் கிடைக்கல நமக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருக்கு இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை ஆட் பண்ணாவே நம்ம வந்து மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் கட் பண்ணிடலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஆகிடும் இதை ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் வந்துடும் இப்போ x அப்படின்றது சிக்ஸ்டீன் இந்த டூ வந்து டிவிஷனில் வரும் ஆஃப்டர் டிவிஷன் எக்ஸோட வேல்யூ எயிட் ஸோ நமக்கு எக்ஸ் கிடச்சிருச்சு இப்போ இதை வந்து ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்து சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம செகண்ட் இக்வேஷன் எடுக்க போகிறேன் எக்ஸுக்கு பதில் எயிட் போட்டாச்சு ஒய் ஆஸ் இட் இஸ் எழுதியாச்சு டென் எழுதியாச்சு இந்த எயிட் வந்து அதர் சைட் சப்ட்ராக்ஷனில் போகும் ஸோ ஒய் அப்படின்றது டென் மைனஸ் எயிட் விச் இஸ் டூ ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ டூ ஸோ கொஸ்டின் அவங்க கேட்ட மாதிரி எக்ஸ் அண்ட் ஒய் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இந்த எல்லா கிரியேட்டிவ் கொஸ்டினும் நம்ம சால்வ் பண்ணியாச்சு ஸோ கிரியேட்டிவ் கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுறதுனால நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் அண்ட் இதோட பேசிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம முதல்ல டெக்ஸ்ட் புக் கொஸ்டினை நல்லா புரிஞ்சு படிச்சிருக்கோம் ஸோ புரிஞ்சு படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா எந்த டைப் ஆஃப் கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்தாலும் அந்த புரிஞ்சு படித்த அந்த கான்செப்ட் வச்சு நம்மளே வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக அண்ட் நம்மளே சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸும் இருக்கும் அண்ட் டெக்ஸ்ட் புக் சமயம் நம்ம அகைன் அண்ட் அகைன் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இதை வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம கொஞ்சம் இண்டிபெண்டாகவும் சால்வ் பண்ணுற ஒரு எபிலிட்டி வரும் சார் நிறைய கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸையும் சால்வ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பா சென்டம் வந்து ஈஸியா அச்சீவ் பண்ணலாம் விஷயம் கிவ் ஆல் தி பெஸ்